，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫新剧《长相思》已定档，搭档张婉仪照样会火。有的朋友喜欢上了杨洋主演的消防题材剧《我的人间烟花》，看杨洋作为一名勇敢的消防员冲进火场。还有人迷恋肖战和任敏的仙侠剧《玉骨遥》，又爱又虐；也有人喜欢回到学生时代，看郭京飞和任敏的校园剧《追光的日子》，看郭京飞如何向学生们敞开心扉。但最近也有很多人喜欢张一山和关晓彤的《心层男孩》，他诠释了一群幼儿的成长过程以及如何选择他们的人生道路。小编连续看了五集。这部剧真的很好看，尤其是开场，秦川张一山是吃蘑菇就被抢劫了。第一集的戏剧冲突成功吸引了观众。如果这么多剧目你还不满意，那么我再给你推荐另一部王渣，《长相思》。近期，《长相思》也迎来了定档。当小编第一次看到《长相思》的宣传海报时，就被深深吸引了。还没看呢，全是大红袍的宣传海报。尤其是杨紫，就像画中走出来的女王，简直不敢相信，这是《沉香如片》里的严丹吗？单单是杨紫这一次的出场，小编就给她打了九点九分，这个分数并不算多。如果说张一山适合演《余罪》这样的犯罪片，那么杨紫绝对适合演古装。相信很多朋友都看过《青云志》《沉香如屑》《沉香种花》《香蜜沉沉烬如霜》等古装剧，杨紫的古装绝对是够美的。阴谋。该剧改编自童话原著小说《长相思》，故事聚集了人、神、魔三个种族，三个种族共同生活，而且故事还形成了神农、轩辕、高辛三国的局面。我们的女一号杨紫饰演高辛王姬九瑶逍遥，她已经被流放、荒凉一百年了，不仅失去了容貌，还失去了身份。她生活在桥水镇，成了无处可去、无人依靠、无力自保的温小六。文小六无意中救出了青丘垂死的儿子涂山静，两人在朝夕相处中逐渐产生了爱情。文小六和轩轩相识却不相识，几经周折，他们终于认出了轩轩，并恢复了王姬的身份。光看剧情就知道这回够看的了，再加上杨子和张婉仪的祝福，以童星身份出道的杨子受到了大家的关注，尤其是《沉香如薯片》播出后，大家对他的新剧期待已久。还有张婉仪，说起她，很多人肯定有点陌生。但是说到她主演的电视剧，相信大家一定都看过《乔家儿女》，她在里面饰演白宇的弟弟乔尔强。另外，我还得到了《觉醒年代》中的重要角色陈延年。相信杨紫和张婉仪一定会给大家带来频繁的影视表演。零二，杨紫与钟汉良合作新剧，文咏珊也加盟咸鱼后妈的日常生活拍摄。杨紫是一位反差感很强的实力派演员，刚刚在《亲爱的，挚爱的》中饰演古灵精怪的童年，转眼就变成了余生，请多指教森林派里的可爱直率。在古装剧方面，杨紫也给观众带来了性格多样的女性角色，给他们带来了独特的角色体验。比如在《诛仙青云志》中饰演冷漠孤傲的陆雪琪，在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演聪明可爱的锦觅等等。目前。杨紫已经成为了制片人青睐的潜力女主角，也是很多观众喜爱的宝藏演员。不得不承认，杨紫罕见的通过作品挺过了娱乐圈的低谷期，用出色的演技回应质疑，用微笑迎接挑战，用实力为自己树立了励志花的良好形象。杨紫今年又有一部古装大制作，一定会引起很多观众的期待。毕竟她在古装剧中从来没有让观众失望过。而且近年来，她的妆容也越来越出色，让无数观众眼前一亮。杨紫和钟汉良即将合作，令人意外的是，文咏珊也加入了《咸鱼后妈日报》的行列。以往杨紫出演的古装剧大多都是仙侠剧或者偶像剧，而这次她参演的《咸鱼后妈日常》却是一部轻松的古装剧。而且女主角的角色设定也非常新颖有趣，一定会给观众带来很多惊喜。在作品《咸鱼后妈日常》中。女主角文野原本是一个励志女性形象，通过努力从基层员工晋升为公司董事，却意外转世成为古代大佬的妾女。家庭，为此，女主人公文野开始了悠闲的生活
，不再陷入后院斗争的风波，也不再积极追求上进，最终却成为了古代社会中的大龄未婚女子。最终，文也无奈，选择嫁给失去妻子和儿子的刑部侍郎。他以为男主有房有车，父母双亡，他就可以过上无忧无虑的生活。结果，因为一个继子，女主不得不开始发挥自己的聪明才智，成为了绝望的女神。同时，她还要面对丈夫的冷漠态度。从故事情节来看，咸鱼后妈的日常生活的叙事采用反套路模式，男女主角的角色设定反差很大，很容易赢得观众的喜爱。观众，此次杨子加盟咸鱼后妈的日常担任女主角，一定会给文野这个角色注入有趣的灵魂。关于该剧的主演，目前制片方正在与钟汉良洽谈合作事宜。咸鱼后妈的日常生活中。男主是一个外表冷漠、内心温暖、沉默寡言、重情重义的成熟男性，比女主更加细腻体贴。此前，钟汉良在《锦心似玉》中饰演的侯爷形象广受喜爱，此次他接受挑战，将饰演刑部的仆人一角，一定会给观众带来愉悦的视觉享受。而他和杨子首次合作，一定会擦出华丽的火花。此外，备受瞩目的演员满永善也将参与《咸鱼后妈》的日常生活的拍摄。据悉，文永山将在剧中饰演一个狡猾又美丽的角色，他将与杨子有很多精彩的戏份。不过，以文永山的才华和实力，他一定会为《咸鱼后妈》日报带来很多精彩瞬间。另外，从古装形象来看，杨子、钟汉良、文永山都表现得非常出色。三人联袂主演的《咸鱼后妈》的日常生活必将提升节目品质，让我们一起期待吧。零三，肖战三年四部明星剧全部都是热门剧，这大概就是他的底气吧。肖战是娱乐圈中的当红男艺人，在二零一九年走红。此前他一直在努力追求自己的演艺梦想，但很长一段时间没有引起太多关注。然而，二零一九年，他终于实现了突破，开始了平步青云。然而，就在他的事业蒸蒸日上之际，数字事件出现了。这件事对他的事业造成了严重的打击，他的形象开始受到质疑，这也导致他的事业陷入了低谷。很多人开始怀疑他能否从这次危机中恢复过来，能否重回娱乐圈的巅峰。然而，令人惊讶的是，当他称王归来时，一片红海感动了无数人。他没有被打败，相反，他变得更强了。公众开始对他有了更多的期待，也开始向他靠拢。肖战走红的原因有很多，首先是他的流量。作为一位高知名度的男艺人，他拥有大量的粉丝和关注度。这些粉丝是他坚实的后盾，无论他遭遇挫折还是东山再起，他们都不会离开。此外，肖战的颜值也是他的一大优势。他有着帅气的外表和迷人的气质，这让他受到了观众的广泛认可和喜爱。他的外表吸引力使他成为众多品牌的代言人，进一步提升了他的知名度和影响力。不过，最重要的原因还是他的工作。三年来，他参演了四部明星剧，每一部都取得了不错的收视率。他的作品拥有广泛的受众并广受好评。尤其是在《斗罗大陆》中，他与吴宣仪合拍的剧成为了他爆红之前的作品。该剧一经播出，无论是收视率还是话题度都引起了强烈反响。此外，肖战还尝试过话剧表演，《如梦之梦》的首播效果一直很好。这次话剧演出给他带来了新的挑战，也锻炼了他的演技。同时，他还参加了在江苏卫视首播的《王牌部队》，这部军事题材的作品也获得了很好的反响。之所以很多人开始关注和追随这部剧，很大程度上是因为肖战的名字。同样，今年的明星剧《梦中的海》也因为他的号召力吸引了很多观众。这是一部古装剧，平时观众较少，但随着肖战的加入，观众也大大增加。此外，他的第一部作品《余生，请多多指教》虽然经历了一些困难，但仍然成为了爆款剧。目前还有一部《玉骨遥》正在热播。剧情已经开始，吸引了很多观众追剧。肖战的实力让他具备出演热门剧的潜质，这也是他继续前进的信心。我们对肖战的第一印象可能因人而异，但无论什么时候人们关注到他，他都用自己的才华和作品赢得了更多人的喜爱。他没有被数字事件击倒，而是以更坚强的姿态重返舞台。
他的综合实力和引人注目的作品是他能够长久成功的关键。最后，我们不禁要问：肖战未来是否会展现出更多的魅力和才华？是否还会有更多亮眼的作品值得我们期待？只有时间会给出答案。对于肖战的粉丝和支持者来说，他们将继续陪伴他成长，期待他在娱乐圈创造更加辉煌的未来。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。